Hi everyone, welcome to Krish Talks. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു മീസ് എത്ര പഠിച്ചിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതാന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ബി കോം ബി ബി എക്കാർക്കും ബി എ ബി എസ് സിക്കാർക്കും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ച് പോകണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രാമറിൻ്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് പിന്നെ എക്സസൈസുകൾ സെപ്പറേറ്റ് എക്സസൈസുകൾ ഷോർട്ട് എസ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റർ ഇമെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടു മാർക്ക് എം സി ക്യു എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കധികം പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു പഠിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പോലെയാണ് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പേര് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്കൊരു നാല് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ തരിക കോൺവെർസേഷൻ്റെ സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് തരിക അതിന് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യത്തെയാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയിട്ട് കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞുതരാം മക്കളെ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതണം നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുകയാണ് ഇതേ കൃഷ്ണാക്സിൽ മിസ് പറഞ്ഞു ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് മിസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക അത് മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വരുത്തും ഇല്ലേ അവൾ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റും അപ്പോൾ ആ മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുമ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി അതിന് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആദ്യം മാറ്റാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്ന് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് എന്താ മീസ് എനിക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസും പാസ്റ്റ് ടെൻസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഐ എൻ ജി വെച്ചിട്ടുള്ള വേർഡുകളോ അതായത് പ്ലേയിങ് വോക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഐ എൻ ജി വെച്ചിട്ടുള്ള വേർഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി വെച്ചിട്ടുള്ളതില്ല ലൈക്ഡ് പാസ്ഡ് പ്ലേഡ് അങ്ങനെ ഇ ഡി വെച്ചിട്ടുള്ളതോ വാസ് വേർ
നമ്മൾ സിംഗുലർ ആക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷീ ലൈക്സ് ഹീ ലൈക്സ് എന്നാണ് വരിക പക്ഷേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഐ ഐ അവിടെ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിംഗുലർ അല്ലേ അപ്പോൾ വേബിൻ്റെ കൂടെ സിംഗുലർ അല്ലേ വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ അയ്യനെ പ്ലൂറലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതൊരു നിയമമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണ് നമ്മൾ അയ്യനെ പ്ലൂറലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ ലൈക്ക് ഓറഞ്ച് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വിത്ത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിനുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസാ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജു പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കണം രാജു സെഡ് ദാറ്റ് ആ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വെക്കണം കേട്ടോ രാജു സെഡും വെക്കണം ചിലപ്പോൾ സെഡ് ആയിരിക്കാം ഓർഡേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരു ഓർഡർ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കാം ഒരു കമാൻഡ് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കാം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സെൻറ്റൻസ് മാറ്റണം കേട്ടോ രാജു സെഡ് ദാറ്റ് രാജു റിക്വസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് രാജു ഓർഡേർഡ് ദാറ്റ് അങ്ങനെയായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റണം ആ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രാജു പറയുന്നത് എന്തായി ലൈക്ക് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജു സെഡ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഏത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം രാജു സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ലൈക്കിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലോട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പം ലൈക്കിൻ്റെ വെർബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോം വേണം എഴുതാനായിട്ട് ലൈക്ക്ഡ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജു സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ലൈക്ക്ഡ് ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയാക്കി മാറ്റണം ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയേ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നറിയാം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ സബ്ജക്ട് ഹി ഷി ഐ ഒക്കെ ആവാം അതിൻ്റെ കൂടെ ആം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഐ എൻ ജി അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പാസ്റ്റിലായതും പ്രസൻറ്റിലായാലും കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസ് ഓർ ആർ ഓർ ആം പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അനു പറയാണ് ഐ ആം ലിവിങ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഐ ആം ലിവിങ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ അപ്പം ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആമ് ചേർത്തു പിന്നെ ലിവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി കൂടി ചേർത്തു ലിവിങ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പം നമ്മളത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അനു സെഡ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഐ ആം ലിവിങ് എന്നുള്ളത് എന്താക്കും ഷീ വാസ് ലിവിങ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ എന്നാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാവുക ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഹാസോ ഹാവോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് കേട്ടോ സീയുടെ തേർഡ് ഫോം ആണ് സീൻ സി സോ സീൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫോമ് പറയുക അപ്പം ഇവിടെ ഐ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാസോ ഹാവോ ഐ മീൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാസോ ഹാവോ ഉണ്ടായിരിക്കും വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലോട്ട് മാറ്റണം അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഹാസും ഹാവോ എന്തായി മാറും ഹാഡായിട്ട് മാറും പിന്നെ വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം തന്നെ എഴുതണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നേക്കാണ് അപ്പു പറയാണ് ഐ ഹാവിൻ സീൻ അനു ഞാൻ അനുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഐ ഹാവിൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് 
പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഈസോ ആറോ വെച്ചിട്ടാണ് വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർക്കുക ഇത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാസോ വേറോ വെച്ചിട്ട് വേണം വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ മനു എന്താ പറയുന്നത് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ഐ വാസ് വാസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പാസ്റ്റ് ആണ് വേറെ കണ്ടാലും നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഐ എൻ ജി കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ വെർബുകളെയൊക്കെ മീൻസ് സെൻറ്റൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി ആ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് മാറ്റണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ വാസോ വേറോ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഹാഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹാഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജിയും ചേർക്കണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബീനും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ ടോക്കിംഗ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഹി ഹാഡ് ബീൻ ടോക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാക്കി നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി ഓക്കെ ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പാസ്റ്റും ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റും ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായാലും ഹാഡ് ആണ് വരിക ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് പറയാണ് ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ മലയാളം ക്ലാസ് ബിഫോർ ഞാൻ മലയാളം ക്ലാസ് മുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലെ ടേക്ക് ടുക്ക് ടേക്കൺ അങ്ങനെയാണ് ആ മൂന്ന് ഫോമുകൾ അപ്പോൾ ടേക്കൺ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ മലയാളം ക്ലാസ് ബിഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റുമ്പം ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ട അനു സെഡ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കി മാറ്റണം ഒരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്തേണ്ട ആ അനു സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ടേക്കൺ മലയാളം ക്ലാസ് ബിഫോർ കണ്ട ഒരു മാറ്റം അവിടെ വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തരുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ വില്ല് ഷാൾ ക്യാൻ മേ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ എന്താക്കും വില്ല് വുഡ്ഡാവും ഷാൾ ഷുഡ്ഡാവും ക്യാൻ കുഡ്ഡാവും മേ മൈറ്റാവും ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എന്താ പറയുക സെൻറ്റൻസുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും വെർബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു മോഡൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് പ്രീവിയസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മോഡിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ പറയാണ് ഡു യു നോ ദാറ്റ് രഞ്ജിത് ഹാസ് മെറ്റ് വിത്ത് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ രാഹുൽ ചോദിക്കുകയാണ് ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് സുമിത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് സുമിത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്കറിയോ ഡു യു നോ നിനക്കറിയോ രഞ്ജിത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലാണ് എന്നുള്ളത് നിനക്കറിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ഇവിടെ മെറ്റ് എന്നൊക്കെ കണ്ടോ ഹാസ് മെറ്റ് എന്നൊക്കെ കണ്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലൂ കേട്ടോ മെറ്റ് അത് ഒരു വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അപ്പോൾ സുമിത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഓ ഐ ഡോണ്ട് ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല ഈസ് ഹി ബാഡ്ലി ഹേർട്ട് അവൻ ഒരുപാട് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടോ മീൻസ് ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടോ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ഹി എൻ അവൻ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അപ്പോൾ റബ്ബാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയുകയാ
had met has met in enda ki had met ki appo ranjit had met with an accident and is in hospital enda ki was in hospital appo avada koduthirikkana present gal ekka nammal enda akanam past akanam okay le appo nammada complete sentence onnu namukku vaichu nokkam rahul asked sumit if he knew that ranjit had met with an accident and was in hospital ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് സുമിത്ത അപ്പം അതിന് മറുപടി പറയുന്നതാണ് അല്ലേ സുമിത്ത എന്താ പറയുന്നത് ഓ ഐ ഡോണ്ട് ഈസ് ഹി ബാഡ്ലി ഹേർട്ട് അപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഓ ഐ ഡോൺ എന്നുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു പിന്നെയും സുമിത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ സുമിത്ത് അറിയില്ല എന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി അല്ലേ തരുന്നത് പോസിറ്റീവ് അല്ലല്ലോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം സുമിത്ത് റിപ്ലൈഡ് നെഗറ്റീവ്ലി സുമിത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം സുമിത്ത് റിപ്ലൈഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ആസ്റ്റ് ഓ ഐ ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യമല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അവനെ വേദനിച്ചോ എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുമിത്ത് റിപ്ലൈഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ആസ്റ്റ് ഇഫ് രഞ്ജിത്ത് വാസ് ബാഡ്ലി ഹേർട്ട് ഈസ് ഹി ബാഡ്ലി ഹേർട്ട് എന്ന് ഈസ് ആണ് പ്രസന്റ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ മാറ്റി വാസ് ബാഡ്ലി ഹേർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ആൻഡ് വിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹി വാസ് ഇൻ ഈസ് ഇൻ എന്നുള്ളത് വാസ് ഇൻ ആക്കി മാറ്റി പ്രസന്റിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അടുത്ത സെന്റൻസ് അപ്പൊ റബാൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ ഡോക്ടർ സേ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് ടു വറി അല്ലെ ഹീസ് ഇൻ എസ് എം ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് റബാല് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റബാല് ആൻസേർഡ് ഡാറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ഡാറ്റ് എന്ന് പറയാം എങ്ങനെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ രാഹുൽ ആൻസേർഡ് ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടർ സെഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എന്നുള്ളത് ദർ വാസ് ആക്കും കേട്ടോ ദർ വാസ് nothing to worry and ranjit is in nalladu was in aakum was in at some hospital appo namukku manasilayo egadesham oru idea vanno nammal present il alla sadhanangal ekka nammal onnu past aakki maatiya mathi ningalku athreem tough aayittulla sadhanangal tharan sadhillai ip is karyangal ekka ningal onnu was aakka pin had has have angane ullathu shraddhikka verb inde second form karyangal okku onnu nokka ip idana inganeyana ningalku theriya appo ningal ഇങ്ങനെ ഓരോ സെന്റൻസ് എടുത്ത് എഴുതി എടുത്ത് എഴുതി അതിന്റെ താഴെ ആൻസർ എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതണം എന്നില്ല കറക്റ്റ് അവര് തന്നിരിക്കുന്നത് അവരൊരു കോൺവെർസേഷൻ മോഡൽ തന്നിരിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ സമയം മെനക്കെടുത്തണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെന്റൻസ് ഞാൻ ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സന്ധ്യ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ഹാവ് ബീൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹാവ് ബീൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഹാഡ് ബീൻ ആയിട്ട് മാറും സന്ധ്യ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ആവും ദിസ് ദാറ്റ് ആവും കേട്ടോ ദാറ്റ് ലെറ്റർ സന്ധ്യ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ലെറ്റർ അടുത്തൊരു സെന്റൻസ് നോക്കുക ദ ഓൾഡ് ലേഡി സെറ്റ് ടു ദ ഗേൾ ഓൾഡ് ലേഡി ഒരു ഗേളിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് where do you come from എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ വേർ ഡു യു കം ഫ്രം അപ്പൊ കം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താക്കണം കെയ്മ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ സെന്റൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റം നോക്കി ദ ഓൾഡ് ലേഡി ആസ്ഡ് ദ ഗേൾ അല്ലെ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ആസ്ക്ഡ് തന്നെ വെക്കണം ദി ഓൾഡ് ലേഡി ആസ്ഡ് ദ ഗേൾ വേർ ഷീ കെയ്മ് ഫ്രം ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ സെഡ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്ന ഒരു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് വിൽ ബി ഡിലേഡ് ബൈ എ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഹെവി റെയിൻസ് മഴ കാരണം ഫ്ലൈറ്റ് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ ഡിലേ ആയേക്കാം എന്ന് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റാം ദ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ സെഡ് എന്ന് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ലേ ദ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ സെഡ് ദാറ്റ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് വിൽ ബി ഡിലേഡ് എന്നുള്ളത് വില്ല് വന്നാൽ വുഡ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പിന്നെ ഡിലേഡ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി വുഡ് ബി ഡിലേഡ് ബൈ എ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഹെവി റെയിൻസ് അടുത്തൊരു സെന്റൻസ് ഐ സെറ്റ് ടു ഡാനിയൽ ആർ യു റീഡിംഗ് ദിസ് ബുക്ക് അപ്പൊ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം ഐ ആസ്ക്ഡ് ഡാനിയൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ